。这个时刻，敲碎了阻隔百年的心墙。这句开篇，启示了万众一心的辉煌。从回归祖国那一刻起，澳门便被写进了崭新的篇章。以美食为美，人们相聚相知；以餐桌为念，人们相助相守。八方聚力，百味争奇，谱写出传送于澳门的恋曲。一九九九，清晨，在热闹却不喧闹的节奏中，位于珠海的拱北口岸又迎来一批新朋老友。从一九九九年十月二日开始，这栋建筑便作为“一国两制”的交汇点，成为往返澳门的重要通道。几乎每天，都有超过三十万人次奔波于此，平均的过关时间只需要十五分钟。而在休憩一心的横琴口岸，过关似乎更显从容。我叫王伟浩，我系一名厨师，诶，亦都系一个香港人啦。我喺澳门嗰度工作嘅。我喺澳门翻工啦，喺横琴住嘅，咁我每一日都会两边过关。随着秦澳一体化的格局越发清晰，有越来越多人像黄伟浩一样，将横琴口岸作为事业与生活的切换点。其实每日翻工放工都好方便嘅，我连袋都唔使带，净系需要带电话银包就可以过关。咁由横琴关去到澳门，只需要十分钟时间。十分钟步行，十分钟过关，再加十分钟车程，短短半个钟头，黄伟浩已经完成了身份转换。好，睇住啊 ，V I P 啊，师妹啊，师妹啊，炒香啲啊，股。虽然只有三十五岁，但在论资排辈的厨房里。黄伟浩却领导着一众老师傅和新徒弟。诶，我觉得系咁嘅。诶，传统系我哋嘅根啦。咁我觉得都系要识学行再学走。首先，我哋要将我哋嘅传统嘅菜先做好，之后我哋先可以去创新。诶，呢个系我嘅烹调理念。一个沙姜炒黄牛，一个十年花雕南龙，一份炒肚尖，四份肚尖准备。好，阿古汤系。炒肚煎，黄伟浩的成名作之一。我哋猪肚咧，净系用前面嗰三分之一个，因为诶后面嗰啲太薄啦，我哋起唔到一个肚尖出嚟啦。我哋呢个送嘅卖点咧，就系佢可以炒出嚟爽脆啦。猪肚既可滋润日常，也可登大雅之堂，区别就在于投入多少巧思，用冰水浸泡，让猪肚的肉质更紧。这是营造弹爽口感的关键。刚刚完成蜕壳的青蟹，被广东人称为“水蟹”。虽然肉少壳空，但却是黄伟浩料理猪肚的秘密武器。经冲倒而得的水蟹汁，既保留了蟹的鲜甜，还具有碱性。将猪肚浸泡其中，增鲜的同时，也软化了肉质纤维，带来更加肥嫩的质感。亦都冇咁多客人愿意去花钱食一个诶猪肚嘅餸，但系诶识食嘅人、欣赏嘅人，佢食完会好中意个餸。这种处理和烹制猪肚的方法，最早。出自老派粤菜厨师之手。如今，黄伟浩古为今用
，老蔡新作。这方竞争激烈的美食江湖，把平凡的食材做出了精彩。澳门的厨房烟火还缭绕于身，黄伟浩已回到横琴的家中为家人料理晚餐。小家里岁月静好，就像这个时代赋予的机遇。如春风拂面，幸福清晰可辨。当千家万户还在享受夜晚的悠闲，有些人却要开工了。啊，龙宝，开工了。哦，好，妈妈说去。好，拜拜。基本上我哋做运输嘅咧，就天天都系咁干，咁样揸车嘅啦。一年三百六十五日。对货运司机来说，起早贪黑是家常便饭。但又多驾驶和两块车牌，却又表露出这份货运工作的不同之处。师傅将要前往的地方，此刻已是一派热火朝天。这是一个专门对接澳门市场的蔬菜加工基地，对来自全国各地的果蔬进行分拣包装。品种我哋好多元化，其实我哋除咗广东省以外啦，我哋都会有山东、云南啊。誒或者係誒名下嘅蔬菜咧，咁種類多到係講緊一百幾十樣嘅。記得要將發泡膠粒咧要掃走佢，壞嘅唔好要。首先咧一定要切咗個頭，唔好有大有細，全部咧我哋揾曬呢個尺寸就係、是、標準啦。陳志昌來自澳門，是家族蔬菜商行生意的第三代掌門人，在內地建廠。对各地蔬菜货源进行整备和加工，再直接提供给澳门的商家和酒店。这是陈志昌接手后才开始的业务模式。因为澳门呢地少人多啊，咁所以其实我哋呢供应链上面呢，其实都有一定嘅困难，所以我哋当其时就决定咗唔改建呢个加工厂。而这些可直接入口的果蔬。绝大多数来自并不遥远的广东清远，如电脑芯片一般附着在大地主板上的这些建筑，便是高品质蔬菜的源头——现代化无土栽培基地。这基地里面做的那个所有的蔬菜呢，都是专门供澳门这边的。然后就因为澳澳门这边要求比较高一点，所以我们那个基地对种植板块。也要求比较高，各方面呢都是精准化的一个灌溉，就是长的菜，呃，直接直接的话我们直接摘下来，就现场我们就直接可以这样吃的。蔬菜虽离开了土壤，但依旧离不开一方水脉的滋润。每一年，这个占地两百亩的基地，都会将一百吨高品质蔬菜装进澳门的菜篮子。带着内地同胞的热忱，深情相伴。货品装车。意味着这些蔬菜将开始一段虽不遥远，但意义非凡的旅程。因为我哋十一点钟去排队咧，就排低，第一、第二，越早过去，我到澳门嗰啲货咧就越早俾到嗰啲客户啦。像往常一样，马师傅的货车又一次排在了过关车队的首位。对于食材，他深知新鲜就是最大竞争力
，所以一天都不能懈怠。我哋平时咧都系我哋两个第一、第二噶啦，唔系佢第一啊，我哋第二，佢系第一。你六点钟吃饭，吃到八点，大家高兴了，谈一下，吹一下，你要赶着去装货啦，价格高一点。要贵，人家呃一两毛钱也可以啊。大部分往返于澳门与内地的货运司机，都会赶在零点前到达拱北口岸，在并不焦急的等待中，度过一个个漫漫长夜。千帆竞渡，争先恐后。过关流程对马师傅来说已是轻车熟路。十分钟后，货车已经行驶在澳门的街道，前往此番行程的最后一站——澳门新批发市场。市场里，人们或在补充能量，或在活络身体。他们知道，一天中最重要的时刻。就要到来。在很多人还刚刚睡醒的时候，批发市场里的人们已挥汗如雨。食材货品在这里停留不超过两个小时。早上八点半。各种果蔬、肉类如约出现在澳门的各个街市。至此，一段旅途暂歇，小城处处活色生香。一碗牛肉公仔面，加上菠萝油和咖啡，这是马师傅最喜欢的早餐搭配。此刻身处澳门，他也在享受着自己的劳动果实。来自广东的猪肉，来自我国北方的牛肉，来自全国各地的果蔬。如今，澳门百分之九十的食材来自内地。一年三百六十五天，从不间断。咁我就好中意嚟呢个街市嘅。咁嚟呢个街市咧，会睇到好多食材啦。因为我哋以前咧喺澳门咧，净系食啲咁嘅辣椒啦，攞嚟炒啊，酿辣椒咧就冇咁辣嘅。咁而家咧就好多有品，好多品种啦，好多辣椒，啲啲泰椒仔啊，系由外地运翻嚟嘅。呢只辣椒比较辣。伴随各地优质食材一同走入澳门的，还有来自五湖四海的饮食文化，兼容并蓄，在几百年间一直是澳门美食江湖的主题。进入全新时代，群雄逐鹿的大幕再度拉开。淮扬菜的精雕细琢。鲁菜的大开大合，川菜的燃情火热，都已裹挟着一方十足的神韵，滚滚而来。
，哎、我其實做咗誒二十多年嘅粵菜，不過喺呢呢幾年裏面咧，我就覺得好中意呢個川菜同埋湘菜系列嘅菜式，所以我覺得我未來嘅方向都會朝住呢、這個這個方向去發展我自己。当一位粤菜厨师把川菜当作最大的兴趣，技法的混搭也就顺理成章。呢个系我哋川式以前古代一个诶腌制过程嘅药物嘅炮制嘅方法嚟嘅，系由古代一路流传到而家嘅。用白酒腌制，并密封静置十二个小时。可以激发出草本香料深层次的香味，这种源自药材处理的古法，也被陈志强用在川味老油的料理中。四川个辣椒佢比较香啲，诶湖南嘅嗰只黄泡椒仔咧，佢就会有些少辣味，所以两个辣椒加埋佢咧，佢混合翻佢。两种辣椒的搭配，实现了辣与香的平衡。而炼制底油，陈志强也有自己的心得。呢啲肉啦，要要揾油炸到金黄色，啲肉啲水分出晒嚟啦，先正可以泡一个晚上，啲油先唔会散。用肥鸡和猪五花肉熬炼底油，这与传统川菜老油做法中加入猪油异曲同工，但却透着粤菜厨师不惧繁琐的秉性。首先，我哋炼呢个油啦，我哋先将啲蔬菜慢慢火去熬，熬到个水分干咗啦，等啲香料啲香味啦，诶，散发咗喺个油里边。当辣椒与香料相遇，它们各自的真性情，瞬间被精心炼制的底油激活。在静置一夜，才有了老油之老。在澳门这番不拘一格的美食天地，任何菜系的传统压力都可被放下，人们各展所长，以味论道。老油与干辣椒的香气层层叠加。当油气翻腾，香味四溢，这道脱胎于川菜的水煮飘香沸腾鱼，也就被印上了澳门制造的标签。粤菜厨师研学川菜的用辣之道，而正宗的川菜厨师却因辣而产生了烦恼。他叫杨登全，来自四川成都。每当需要推出新菜式的时候，他都会把自己锁在办公室里翻阅资料，冥思苦想。你这两份菜不呢？我的宝贝，我的朋友，只能在我眼前眼面前看，不可以拉走。他很多菜都是有出自哪一家，他有他的故事，有故事有底蕴，有文化底蕴，他才会沉淀下来。二零零三年，成都开通了西南地区首条直航澳门的航线，送来络绎不绝的四川游客。如今，个性鲜明的川香风味早已不仅是游客专属，也打开了澳门食客的味蕾新大门。全是小吃啊，业主啊，有点火啊，炉子哈，油温啊，不要烫到自己了，安全生产，安全生产哈。哎，这搞不赢，有点忙了，还要不要的？好，要就一会儿把收起来哈。好。杨登全率领的厨师团队，不论大厨小工，都来自四川，保证口味正宗不是问题。但他们也遇到了新课题：如何改变澳门食客对川菜固有的麻辣印象，从而传播更地道的川味文化。因为我们四川呢，就说是川菜，一菜一个，百菜百味。我们传统川菜是二十四个味型，那么我们在辣椒菜里面就只占三分之一
，那不拉的噻，就是太多了，各种味型。杨登全准备用川菜中的甜香味型来重新定义澳门人眼中的川菜。甜烧白，这是出自巴蜀地区传统宴席“九斗三碗”中的一道美味。糯米饭调配熟猪油与红糖，增加甜润饱满的口感。三肥两瘦的猪五花，同样以红糖透皮入味。夹刀切片，用黑芝麻馅代替传统豆沙加入其中，减少了甜腻。也增加了额外的芝麻香。蒸汽翻滚间，肉香、米香与甜香如桃源结义，融合出肥润甘甜的香气。而在杨登全看来，这还只是半成品。我们也知道的客人也越来越多，我们本地人也越来越多，这就是大家已经接受了我们川菜，接受我们不一样的四川菜。把甜烧白蒸好以后，哦，再用大火猛火来炒制，把它多余的油脂全部给它糖化掉，把肉就全部炒烂。林木成泥碾做成，却留香甜欲渐深。当锅气与甘甜相遇，甜烧白便被染上了一层烟火红妆。澳门又迎来崭新的一天，像往常一样，美国人海乐伴着咖啡香阅读着烘焙书籍，也不忘照看厨房里的一样珍宝。So this is my sourdough. I started it eight years ago from pineapple juice, wheat flour, and white flour. Now this is really my baby, and she's the soul of my sourdough bread. 而在同样的清晨，日本厨师藤川英树也在照料着自己最珍视的东西。例えば、僕が魚をおろしてる時に良くないと、おろし方が良くないっていう時が先輩が自分の包丁を持った時にもし例えば切れない場合はよく怒られてました。今まで師匠から教えてもらったことはすべて受け継いで。しっかりと仕事をしています。几百年间，澳门这块三十三平方公里的土地，记录了太多关于味道的中西对话。而世界美食在澳门也一直没有停下前进的脚步。一颗貌似平凡的水波蛋，却常被用来衡量一间法式餐厅的料理等级。奇巧的造型，甄选的食材，每一道世界级美食都在澳门绽放出华彩。不论底蕴深厚的法式大餐，还是追求本味的意式料理。甚至令人眼花缭乱的花式调酒。澳门就像一间融汇全球美馔的自助餐厅，你永远猜不出下一座餐台会带来什么惊喜。Living and working in Macau is great. The restaurants have very high standard, world-class restaurants, uh, and it's really convenient. Uh, my home is right near the LRT station. I can take the train every day, and it takes just 13 minutes.
。而在这一天，藤川英树却比平时更早来到了工作的餐厅，因为有一样远道而来的食材让他格外在意。いい毛ガニですね。色もいいし、とりあえず重さがしっかりしてるから味噌もしっかり、太足もしっかり大きいから身も詰まってるだろうし、生きがいいのが一番いいよね。来自北海道的优质红毛蟹，在日本厨师眼中也是难得的高品质食材。虽是简单的盐水煎煮，但为了让蟹肉更鲜甜，藤川还有自己的诀窍。うまく茹でるっていう意味で対流というかお水をこう循環してやることによってうまく茹で上がるというかなので僕の考え的には常にアルミホイルで蓋をしてボイルをしてます。嫩绿的紫苏叶开粉挂糊，炸至酥脆，用来丰富菜肴的口感。拆蟹并不是中国厨师的专属技巧。凭借一根蟹针，可以把锋利的快刀。日本厨师可以在三分钟内拆出一只红毛蟹全部的精华。酥香在外，柔嫩在内，再搭配北海道的新鲜海胆，这是藤川来到澳门后创作的一道招牌美食。ミズミバーガーです。お召し上がりください。ハンバーガー、ハンバーガー、ハンバーガー。日本厨师吸收了美式汉堡的元素，给食客带来新鲜感，而美国厨师则沉浸在自己的牛肉世界里。Welcome to Macau and welcome to my Himalaya Salt Kingdom. <笑> I will. I will never watch the video. Never watch. 虽然表达热情帅不过三秒，但在这个房间里，海乐却对自己的牛肉有足够的信心。遍布墙面的并不是砖块，而是喜马拉雅岩板，具有除菌和调节湿度的效果，并在水雾蒸腾下会释放出风味物质，给牛肉带来神奇的变化。这个过程叫做干式熟成。So here you can see our Australian Angus tomahawk. Right now it's about ten days of dry aging, and that's gonna make the meat very juicy after we cooked it. And then we're gonna give it another eighteen to twenty days before we can trim it and grill it for you. 相比于美国厨师对牛肉的厚爱。日式料理厨师则对另一种肉类用情更深。来自日本养殖的蓝鳍金枪鱼，因为嫩滑的肉质而成为鱼类食材的天花板。在澳门，用蓝鳍金枪鱼的各个部位料理的美食一直备受食客的宠爱。然而，在一些日本厨师看来，新鲜鱼肉的口感。还有提升空间。皆さんが食べられるお刺身のイメージっていうものは、お魚自体が新鮮だったり、取れたてのものがイメージがだいたい美味しいっていうイメージがあるんですけど、マグロに関しては特別で、このマグロは日本で二三日寝かした後に届いたマグロです。自分の考え的には。もう一週間ほど寝かせた方がさらに旨味が出ると思うので保存していきたいと思います。金枪鱼熟成和牛肉熟成异曲同工。通过干燥，将鲜味物质浓缩，并在酶的作用下使肉质纤维软化，带来更软嫩的口感。当熟成开始，剩下的一切只有交给时间。与时间共舞
，让两位来自不同国度的厨师在澳门产生了交集。当熟成牛肉散发出诱人的坚果香气，熟成金枪鱼肉也渐入佳境。炭火烤房。这是海乐决定留在澳门这家餐厅工作的主要原因之一，而一直被精心呵护的柳刃鱼刀，则让藤川时刻想起师傅的教诲。和平而稳健的时代，让全球厨师都可在澳门安然落脚，并锋芒闪现。于是，澳门也就不仅是世界美食的试炼场，更是打造名厨的造星池。トロス氏になります。お召し上がりください。嗯，啊，好一道，一杀不一。ガムチョンユラン。Yes。这本红色的记事簿，并不是藤川与中国文化接触的唯一途径。Hello， 你哋好。Hello， 好耐冇见。在来到澳门的七年时光里，每一次下班后的宵夜，都是藤川最放松的时刻。最常去的这家大排档的老板娘，已经成了他的一对一粤语老师。好食，好食。无论中国厨师还是外国厨师，与开放包容的澳门同行，则必有我师。Hi, good afternoon, chef. How are you? How are you? Everything okay? Everything okay? Are you busy today? No bad. So, what is the product? Actually, this one is our also book of PL. Can you show me how to do it? Yes, of course. It's my pleasure. Please. Thank you so much. Because of the experience of foreign work, Xie Jinsong and foreign trade has no barriers. Recently, he developed a strong appetite for the high temperature of the seafood. Xie Jinsong is a well-known Vietnamese restaurant. 呢個粵菜裏面嚟講，從來都冇停止過進步嘅。我哋粵菜裏面嚟嘅廚師嚟講，不斷取長於全世界裏面個烹調嘅方法。低温慢煮，實際上是用恆温熱水經長時間浸泡，而讓肉類慢熟的一種烹飪方式。既可讓料汁更加入味，也能給肉類菜肴帶來均勻的柔嫩口感。Wow, very delicious. You can use it for every kind of part of meat, but just you have to remember that the beef and veal have different cooking. This is very good. Yeah. You see the color is still peaky. Yeah. It's so jelly. Mmm. Yummy, yummy, yummy. Under the creative but not yet rule, Xie Jinsong began to create in the kitchen. I started this recipe with a wooden spoon. I used a high temperature oven to cook the meat. We use the Chinese style of cooking. The meat is cooked in the oven. This is the common technique in the Chinese cooking method. It is cooked in the oven and cooked in the oven for five minutes. In the oven, 卤汁的配方，大厨也早已烂熟于心。这一次，谢锦松别出心裁，用厨房里可以控温定时的电蒸烤箱来模拟低温慢煮机进行烹饪。咁做粤出嚟嘅雪花嚟讲，我哋亦都唔会软滑松软，同埋有个质感喺度。
，经过低温慢煮，雪花牛肉熟而不烂，肉汁丰盈。面糊的灵感来自日式天妇罗。油炸后酥脆的外皮下，是可比肩西式料理的牛肉质感，而味道又透出粤菜的精髓。这道佳肴自然被安排进了餐厅的必点菜单里。呢个餐具咧，我特别中意，特别设计嚟到做一个荷花宴嘅嗰个联系。咁咧，但系而家个模具都冇咗啦，已经。咁我就。將佢留為紀念咁樣啦，所以我擺寫字樓嗰度都要，係因為可能都揾唔到啦。在澳門，幾乎每位名廚都有自己堅持不懈的學習方向。從澳門回歸祖國後，蘇偉良一直沒有停止對荷花菜式的鑽研，但卻不同於傳統的鮮花宴席，他着眼全球食材和中西技法。既蕴含诗意，且未有新意。花开四季，离不开情真意切的土壤。食材广博，文化繁盛，让怀揣梦想的厨师如鱼得水，也让一些澳门传统食俗历久弥新。下午四点，火锅店厨师林维盛正焦急等待着一个大家伙的到来。哇，好耐都未见啦！啲咁大条鱼咯，哇！哇，二三。哇！哇，好大条、啊！超过一百五十斤的大鱼到店，也让整个餐厅热闹起来。小心，小心，小心！杨先生，哎！因为这条大鱼，林卫胜还要仔细整理仪容仪表。在这家老字号的澳门火锅店，有一个传统：最霸道的食材就要以最霸道的方式展示在客人面前。不出所料，这条大鱼让来自祖国内地的游客大开眼界。没没看见过这么大的，以前就见过十来斤的那个小鱼来的。澳门的海鲜比较新鲜。如此展示是为凸显食材的新鲜。这是一条龙吨，也叫巨石斑鱼，来自海南的养殖基地。虽属养殖鱼类。但超过一百斤的大鱼，在澳门也只有生意最旺的几家店才有福销售。澳门厨师料理龙本，各个部位都可成菜，鱼背肉却必须要留给火锅。这个部位的龙本鱼肉质地肥厚，还带着一层富含胶质的鱼皮。在高汤中久煮不柴，有着能与带皮嫩牛肉相媲美的口感和嚼劲。从澳门出发，还有人将火锅作为一块敲门砖，敲响了内地餐饮江湖的大门。这里就就是我从小长大的一个地方了。就关野街，实际上它是一条小街，从那一端到另外一端大概有个两百米。好晒，哎，哇，好耐冇见咯，一个月回来三两天。现在反过来是我，我回来澳门是旅游的，回北京就回北京，回北京这样子。女士们、先生们，早上好，欢迎大家乘坐澳门航空公司 N X 零零二号班机。由澳门前往首都北京，我是来自澳门的本地机长林嘉全，我代表全体的乘务组欢迎您的搭乘。三个小时
这是澳门到北京的飞行时间，也是陈振生两个家乡之间的距离。我带他去澳门，<笑>对，带他去澳门，然后我们两个也喜欢火锅，我就带他去吃过火锅。因为我是北京长大的，所以第一次吃澳门火锅，真的一下子被惊艳到了哇！一下子就我们两个就拍板了，哦，就把他赶过来。十六年前，澳门火锅在首都落地生根。直到今天，餐厅还保留着最传统的鸡脚猪骨包底，以老鸡、棒骨和大块猪皮作为底料。为增加鲜味，陈振生还加入了鲜虾和贝类，熬煮十二个小时，汤底浓白香醇。此时再添加胶质丰富的鸡脚、软骨和各类实力配菜，让香浓鲜甜更进一步。这边过来的时候就就挺好的吧？对，十、嗯、六年间，陈振生热衷于对涮品的开发，他将更受北方人青睐的牛肉作为主攻方向。雪花丰盈的牛肋，油脂遍布的肉眼，才能与这锅用心熬煮的好汤相得益彰。在陈振生心中，京城的这一锅要有一口回澳门的魔力。喂，各位兄弟，好耐冇见啦，听晚有冇时间啦？大家出嚟坐下，食下宵夜啦。好，师傅收到，一定到，一定到。师傅收到，收到，一定参加。师傅收到，收到。师傅，师傅收到，收到，一定准时到。师傅，师傅收到啊，收到啊。林振国被誉为澳门的粤菜领军人物，多年来一直在着力促进澳门与内地厨师的交流互通。作为一个土生土长的澳门人，他的人生也和这座小城牢牢捆绑在一起。啊，呢个就系我哋台风诶嗰个水位水浸嗰个高度。呢、这個咧係二零一七年八月二十三號，超級颱風天甲吹襲澳門嘅時候嗰個水位。雖然屢經天災磨砺，但在崭新的時代，背靠強大祖國，澳門從未停下前進的腳步，依舊生機勃勃。呢、这個地方咧係澳門最多海鮮賣嘅一個街市。雖然係細，但係咧，係啲漁民咧朝頭早去攞晏晝翻嚟，咁所以咧，呢度嘅海鮮咧係非常之新鮮。咦，老闆，啲狗肚靚喎，係嘛？哇！呢啲靚啊，呢啲靚啊！哇！喺呢度珠江三角洲啊嘅水域咧，先係啲狗肚魚嘅。呢條狗肚魚咧係煙肉嘅，誒煙肉嘅色咧係最靚嘅啦。咁啊！如果係呢啲咁白嘅咧，就冇咁靚嘅。整六斤嚟啊！龍頭魚被老澳門人稱為狗兔魚，常見於我國東南沿海地區。它並不算稀有食材，但卻是林鄭國的最愛。我哋廚師咧就唔應該咧就分高檔嘅食材同埋普通嘅食材，只要我哋大家做得好食，咁就得噶啦。看似家常的掛糊油炸，卻對油温和時間的要求嚴苛。為了保持狗兔魚如豆腐般軟嫩的肉質，最後的翻炒入味不能超過五秒。外酥內綿，鮮滑爽嫩。
，这道美食是林振国的成名作之一。而与产自广东顺德的陈村粉搭配，狗兔鱼便有了另一番气质。经典的粤菜蒸鱼技法，将鱼肉的银白滑嫩尽情展现。老友同行与爱徒们陆续赶到。按照惯例，林振国总要在聚会上露一手，既是交流，也是传授。依家我再同你做一个餸，叫澳门站豆腐煲。喂，吓，中意食一阵间，我哋一齐食多啲吓。蘸豆腐包，能以城市来命名，源自独具风味的澳门虾酱。澳门站豆腐煲咧，系一个好家常嘅菜，而且咧系乌哩啊，同埋呢三轮车夫啊，系经常食嘅菜。最特别咧就系佢嘅虾酱，佢嘅虾酱嘅香味咧，引起你嘅食欲，非常之香。烧腩、韭黄与豆腐的组合。貌如杂炖，却因为虾酱而被赋予了百年豪江的情韵。要排队啊！我自己都食唔到啊！快捞饭啊，攞嚟！哇，正啊！呢啲都补得整嘅，我得先。请你哋咧，今晚烧完嘢之后咧，我哋第日一齐去影一张大合照。因为咧，二十年前咧，啊，就有人拍过呢张大合照噶啦。咁啊，呢次咧，我哋想。齊集大家去拍一張大合照，等下以後咧做個紀念，等大家再創輝煌，好嗎？澳門的日日夜夜，因美食而精彩紛呈。當陽光灑滿這座朝氣蓬勃的小城。怀揣梦想的年轻一代，聆听着名厨的寻味心路，如饥似渴。当晚风吹拂这块四季如春的土地，远道而来的四方游客品味着澳门的大菜小点，如沐春风。漂泊数百年，却因根深而叶茂。归家念二载，又因时代而茁壮，不囿于方寸之间，用滋味造化万千。你也许记不住他们的面孔，但请记住他的姓名。